నమస్కారం రెండు రూపాయలు ఇస్తే కలర్ ఫోటో తీస్తారు ఇలా సందులో దూడడం ఎందుకు నో ప్రాబ్లం కానీ గురువు పుల్లుగా ఫోటో దిగితే ఒళ్ళు పాడైపోద్ది అని చిన్నప్పుడు మా అక్క చెప్పింది అందుకని మా ప్రాణాలు తీస్తావా ఎలా ఎలా నో ప్రాబ్లం మీరు ఇలాగే జీవితాంతం కోర్టులు చుట్టూ తిరుగుతూ నాలాంటి వాళ్ళని ఆదుకుంటూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నా ఒక్క కేసు ప్రాణం పోతుంటే జన్మం తిట్టగా సామంటావా నువ్వెవడవయ్యా బాబు నేనా విశ్వవిఖ్యాత సాక్ష్య సార్వభౌమ సాక్ష్య రత్న సాక్ష్య సామ్రాట్ సాక్ష్య శేఖర సాక్ష్య భూషణ దొంగ సాక్ష్యాల సూపర్ మెగా ఒమేగా స్టార్ దీనికి సాక్ష్యం ఎందుకయ్యా లోపలికి వెళ్ళు అందరితో పాటు యాభై వందో పైన వేస్తారు తోసేస్తారు అట్టట్ట కుదురుతుండే బాబో రేపు ఎలక్షన్ వస్తున్నాయా అందరూ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలండి పోటీ చేయాలంటే ఇలాంటి చండాల కేసులు నా మీద ఉండకూడదు అందుకని ఆ దిక్కుమాలిని పని నేను చేయలేదని కోర్టులో మీరు సాక్ష్యం చెప్పాలండి లేకపోతే నీకు సీటు రాదు ఓటు రాదు అంతేనా అంతేనండి మరి నో ప్రాబ్లం ఎమ్మెల్యే అంటే మూడు లక్షలు ఓట్లు ఉంటాయి ఓటుకు పైసా ఇచ్చుకో అయితే లెక్క ఎంత అవుతుండి లెక్క ఇది కూడా తెలవదు నువ్వు రేపు ఎమ్మెల్యే ఎల్లుండి మంత్రి ఆ తర్వాత బడ్జెట్ పెడతావు అంతా మా కర్మలే మూడు వేలు అవుతుంది తీ మూడు వేలు అండి అయితే అంతా ఈ రూపాయి అడ్వాన్స్గా ఉంచండి రూపాయి అవునండి అడ్వాన్స్ ఆయ్ ఇంతకే కిలో రెండు రూపాయల బియ్యం పథకం ఉందా తెలవదండి మరి రూపాయికి ఏమవుతుందయ్యా అర కిలో బియ్యం కూడా రావు అయినా నేను సాక్ష్యం చెప్పానంటే తిరుగు ఉండదు తీ ఫుల్ పేమెంట్ ది తప్పదంట్రా కొట్టు ఇక నువ్వు చెవులో పూలు పెట్టుకో అయ్యేందుకండి జనానికి పెట్టడానికి ఎవరెడీగా ఉంటాయని మరి ఇక ఆ పనిలో ఉంటారండి మంచిది నో ప్రాబ్లం ఇదిగో ఆయ్ మందిని ముంచడానికి మందార పూలు అయితే బెస్ట్ ట్రై చేయి చెత చెత ఏమిటైనది భగవద్గీత అండి సమస్త సన్మంగళాని భవన్ భూదాన గోదానాది సకల పుణ్య కార్యాలలోకి కూడా ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న పనుందే సద్బ్రాహ్మణుడైన వాడికి భగవద్గీతను బహుకరించడం ఇది పరమ పవిత్రము ప్రశస్తము అన్నారు పెద్దలు ఇది బహుమతి కాదండి దీని మీద ప్రమాణం చేయండి అభీష్ట ఫల సిద్ధి రసం భగవత్ స్వరూపమైన భగవద్గీత గ్రంథం మీద ప్రమాణం చేసి అంత నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను ఆయన మీకు తెలుసా వారా చందనాళ్ళ గోత్రోద్భవశ్య గోపాలరావు నామధేశ ధర్మపత్ని సమేత సకల ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం అంటూ నిత్యం తోప దీప నైవేద్యాలతో గోత్రనామాలతో పూజాధికారులు జరిపించనిదే పచ్చి గంగ కూడా ముట్టని పవిత్రులు ఆయన వ్యభిచార నేరానికి పాల్పడ్డారని శివ శివ దైవద్రోహానికి పాల్పడిన వాడు మరుజన్మలో కుక్కగా పొడతాడు అంటోంది రామాయణ మహాకావ్యం కాగా ఇటువంటి దైవ భక్తి పరాయణుల్ని గనక నీలాపనిందలకు గురిచేసి అపకారం తలపెట్టినట్టయితే అటువంటి నీచ కార్యాలకు పాల్పడిన వారు రౌరవాది మహానరకాలు అనుభవించక తప్పదు అంటోంది శాస్త్రం ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు 
ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮಣೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನುಜಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮುದ್ದಾಯಿ ಮುಳ್ಳಪೂಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಪ್ರವರ್ತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಾಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗ ವಿಡುದಲ ಚೇಯಡಮೇನಿದಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇಯುಟ್ರ ನಾ ಡೈಲಿ ಕೋಟ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೋಸವ ಪೈರಿಂಜಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇಚ್ಚ ಹೋಗದ್ರ ಇಂದ ತರವಳ್ಳು ಹ್ಮ್ ತಪ್ಪು ಕದಂಡಿ ಮಾ ಟೀಚರ್ ಕಂಟೆ ಮೀರೇ ಗೊಪ್ಪ ಕದಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾ ಟೀಚರ್ ಮೀ ದಿಗ್ಗಿಕ್ ರಾವಾಲಿ ಲೆಸಗಾ ಬಲಿಕ್ತು ಬರಾ ಪಿಲ್ತು ಕರಮ್ಮು ಅರೆ ಆದ ಮಹಾಳ ಹೋಮ್ ಕೇಸೇವಾ ಲೇ ಸರ್ ಏ ವಚಿಂದಿ ಮಾ ನಾನಕ್ ಫೀವರ್ ವಚಿಂದಂಡಿ ಮೀ ನಾನಕ್ ಜರನ್ ರಾವಲಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಚೇಯ ಬೋಡಾನಕ್ಕೆ ಏವಟ ಸಂಬಂಧ ಹೋ ಮರ್ ಮಾ ನಾನೇ ಕದಂಡಿ ನಾಕ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಚೇಸ್ ಪಟಾಲಿ ಬಡ್ದೈ ರಾಸ್ಕಲ್ ಸರ್ ನೀ ಕೋಸಂ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊಚಾಡು ನಮ್ಮನ್ನ ರಮ್ಮಂಟ್ನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಏವಟ ಪಾರಂಭಕ ವಿಧವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಏವಟಿ ಮರ್ ನೀ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆರ್ಗಾ ಅಂದಕ ಮಾ ಬಾಬೆ ಪಂಪಿಂಚಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಏ ನಮ್ಮಲ್ ಕೊರ್ತಾಡಂಟ ಎಕ್ಕಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅದ್ಗೋ ನೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಕೂಚೋ ನೀ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ತ ಮಾತಾಡಸ್ತಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಡಿ ಏವಯ್ಯ ನುಬೇನ ಪಿಲ್ಲೋಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿ ಚಿತನ್ ಚಿತನ್ ನೇನೇನೆಂಡಿ ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಂಚ ಉದ್ರೇಯಾಲಿ ಉದ್ರೇಯಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನ ಚಿನ್ನ ದಪ್ಪ ಪಾತ್ರ ಸಂಗ ತರವಾತ ಪಿಲ್ಲೋಡ ಪದ್ಧತಿಗಾ ಚೂಸ್ಕೋವಾಲೆ ಚಿತನ್ ಚಿತನ್ ದಾನ್ನೇ ಉದ್ರೇಂಡಿ ರೇಪಣಿಚ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಪೆದಗ ಪಟ್ಟಿಸ್ಕೋ ಬೆತ್ತಂ ಕೂಡ ಇವಾಡ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾರಿಸ್ತೋ ನಾನು ಮೀರೇ ಚೂಸ್ತಾರಗಾ ಮಾರ್ಪು ನುವೆಕ್ಕಡ ಮಾಲೋಕನಯ್ಯ ಮಾ ಅಂತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ 5 ಪದ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡೆ ವಾಣಿ ಪುಡಿಯ ನಿನ್ನ ಈ ಪಾಲ ಪಡಪೇನು ಈ ಸಾರಿ ಕೇಲ ಕಾರೆ ವಾಣಿ ಮಕ್ಕ ವಾಣಿ ಮೀರೇ ಚೂಸಿ ಸೋನ್ನಟ್ಟು ಉದ್ರೇಯಾರಿ ಅಯ್ಯ ಉಚ್ಚವ ಇವಾಳ ಚಚ್ಚೋಲೆ ಇಂಕ ನಿದ್ರ ಪೋಲ ಪೋಯ ಪೋಯ್ ಲೇಚ ಬೈಟ್ ಕುಕ್ಕಲ್ ಹಾಸ್ತು ಬಾಬಾಯಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪಿಚ್ಚಿ ಕನ್ನ ಬಾಬಾಯ್ ಅಂಟೆ ನೀಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಮ್ರಾ ನೇನ್ ಎಳ್ಳು ಚೂಸೊಸ್ತಾನು ಉಂಡು ಬಾಮ್ಮ ಒದ್ದೆ ಒಕವಲ್ ದೊಂಗಲ ಯುಂಡಾರು ದೊಂಗಲ ಮನ ಇಂಟಿ ಕೆಂತ ಕೊಸ್ತಾರ ನೂರ್ಕ ಬಾಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಮ್ಮ ನಾನನ್ ಪಿಲುದ್ದಾ ಅವನಕ್ ಭಯಂಗಾ ಉಂಡಿ ನೀಕು ಭಯ ಎಂತ ಕುರಾ ನೇನ್ ಉನ್ನಾಗಾ ನು ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ನಿಜಮೇರಾ ನೀ ನಾನು ಬಿಳ್ತಾ ಉಂಡು ಪೆದ್ದಾಡಾ ರೇ ಪೆದ್ದಾಡಾ ರೇ ಪೆದ್ದಾಡಾ ಸರಗ ತಲುಪ ದೀರಾ ಆ ಏಂಟಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾ ಬಾ ಅದೇ ಇಂದ ಕಣ್ಣ ನಿಂಚಿ ಅಟ್ಟಾಗೆ ಮರುಗುತ್ತನ್ನ ಕುಕ್ಕ ನು ಬೆಳ್ಳಿ ತಲುಪ ದೀ ನೇನೆಳ್ಳಿ ರಾ
సత్యనాని ఒకే ఒక దెబ్బ నెత్తి మీద వేశానంటే నాలుగు మొక్కలు అయిపోవాలి సరిపోదా కదా చెప్పాలంటే నవ్వులకు కాదు అమ్మాయి నవ్వుతుంటే అయ్యి బాబాయ్ నేను చెప్పలేకపోతున్నా నాయన పిచ్చిన ఏంటిది బండి ఇక్కడే ఉందేంటి వీళ్ళిద్దరూ ఎటుపోయారు నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావేంటి అండి బడికి తీసుకెళ్ళా వారెక్కడ పెద్దవారు అయిపోయారు అడిచి పెడతారట పోనీ బోడి వదవా నీ పవురుషం బొగ్గులైనట్టే ఉంది ఏదో వాడు తెలిసి తెలియక వాగితే దానికి ఇంత గించుకోవాలా ఏంట్రా ఈ పంతాలు పట్టింపులు ఆడు ఎండలో ఏం అవస్థ పడతాడో వెళ్ళి చూడు అది కాదే ఏది కాదురా ఈ చెవులో ఏళ్ళట్టుకోవడం ఒకటి నేర్చుకున్నాడు పరిగెత్తాడు బాగానే ఉంది గాని అది వాళ్ళు రాడు ఎవరు ఆడే నేను నీ వెనక పడ్డా సైకిల్ నీకెలా తెలుసు మా బాబాయ్ వాళ్ళే రోజు నన్ను స్కూల్లో దింపుతాడు ఫెలో ఇవాళ నిన్ను కూడా వదిలేసాడా లేదు నేనే వాళ్ళు వదిలేసా నాకు బోల్ కాపు వచ్చింది కాపు వచ్చినప్పుడు చిన్న చితక హెల్ప్ తీసుకోకూడదు కదా అందుకే వదిలేసా మంచి పని చేశావు సరే నీ పేరేంటి బుజ్జి వెరీ గుడ్ మీ బాబాయ్ రాకపోతే పోనీ దా నేను దింపుతాను ఓహో నేను నిద్దరాను మా బాబాయ్ డర్టీ ఫెలో తిట్టావుగా నువ్వు కూడా ఆడు ఈడు అన్నావుగా మా బాబాయ్ లాస్ట్ నేను అలాగే తిట్టుకుంటాను మరి నేను నీ ఫ్రెండ్ నీగా అందుకే సరదాగా అన్నారు ఎక్కు బుజ్జి సరే ఈసారి క్షమించేస్తున్నాను పదా ఏడిసేవలే పిల్లకాకి పోయి మూసలి నక్క రే అవన్నీ పెద్ద పెద్ద నాయకులు తిట్లురా నువ్వు అనకూడదు అయితే ఇంగ్లీష్ లో కొడతా అయ్యో గురువా బుడుగా పిడుగా పిలుపే వినరాదా అమ్మ 
ಅಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿಗಿ ತೊಲಗಿ ಕಸಿರಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆ ಎಟ್ಲಾಗ ತಗುವೋ ಗೊಡವೋ ಪಡಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಬಂಧನೆ ಬಿಡಿನ ರಗಡೋ ರಭಸೋ ಐನ ನಿನ್ನು ಬಿಡಿಚಿ ಪೋಲೇನು ಗದರ ಅಂಡ ಚೂಸಿ ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನ ಬಂಡಿ ಚೂಸಿ ಬಂಡಿ ನಡಕ ಜೋರು ಚೂಸಿ ನನ್ನು ಕೂಡ ಮರ್ಚಿಪೋತಿವ ನೀ ತಸದಿಯ ಸೈಕಲ್ ಕೈಯ ಕನಟವ ಮುದ್ದು ಪಟ್ಟನ ಓ ಪಟ್ಟು ಪಟ್ಟನ ನೀ ಗುಟ್ಟು ಮಟ್ಟುನ ವರಸ ತಪ್ಪಿ ಬೆಳ್ಳ ಕೂಡ ಒಂಟರೊಂಡಿ ಚೆಯ್ಯ ಕೂರ ನೀ ಕನ್ನ ಪೆದ್ದದಿರ ನೀಟೈನ ಚಿನ್ನದಿರ ಅಪ್ಪಡೇ ವಚ್ಚೇಮ್ಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅದೇಟೇ ಇಪ್ಪಡೇ ಕದೇ ಲೇಡಿ ಪಿಲ್ಲ ಗಂತಲೇಸ್ಕೊಂಟ ಏದೋ ಕೂಲಿ ರಾಗಾಲ್ ಕೂಡ ದೇಶ ಗುರ್ತು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ <laughs> ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸೇ ಬಾಧ್ಯತೆ ತೀರ್ಪೋತಂದ್ರೆ ನೇನು ಆಲೋಚಿಸ್ತುಂಟೇ ದಾನಿಕ ಇಂಕಾ ಕಾಲು ಕುದುರಲೇದು ಏಮಟೋಲೆಂಡಿ ಅವನು ಮೀರೆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ವಚ್ಚಾರು ಅದಮ್ಮ ಅದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಫಿ ಪಟ್ರ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಮರೇ ಲೇದಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗಾರು ಅದೇ ಮೀ ಬಾವ ಗಾರು ಲಾಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಪಂಪಿಚಾರ್ ಲಾಯರ್ ನೋಟಿಸ ಅವನಮ್ಮ ಮೀರ ಅನುಭವಿಸ್ತನ ಈ ಆಸ್ತಂತ ಮೀ ಭರ್ತಗಾರ ಸ್ವಾರ್ಜಿತಂ ಕಾದನಿ ವಾರಸತ್ವಂಗಾ ಪೆದ್ದಲಿಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಲೋನಿ ಆಯಿನ ವಾಟಾನಿ ಏನಾಡೋ ವಿಂದುಲಕು ವಿಲಾಸಾಲಕು ಕಚ್ಚು ಚೇಶಾರನಿ ಪರ್ವಿಸಿಂಗರು ಈ ಕಾರಣಾಲು ವಲ್ಲ ಮೀಕು ವಿಧವರಾರಿ ಭರಣಂ ಮಾತ್ರವೇ ಲಭಿಸ್ತು 
ఒంటరాడదాన్ని నాకు ఆ పిల్ల దానికి నేను తప్ప మరో దిక్కులేని అనాథులం మాకిలా అన్యాయం చెయ్యాలనుకోడు ఆ పెద్ద మనిషికి తగిన పనేనా తగిన పనేనా చెప్పండి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఎలా ఉన్నా మనం మాత్రం తగుకు సిద్ధంగా లేవు మంచిగానే సమాధానం చెప్పి పంపించండి ఆయన వారసత్వ పాస్తిగా వచ్చిన పొలం పుట్ర మనకేం అక్కర్లేదు అంత వాళ్ళని అనుభవించమనండి కానీ ఆయన స్వార్థితో మాత్రం నా బిడ్డకే చెందాలి అలాగేనమ్మా అతని తరఫు లాయర్ కూడా నాకు బాగా తెలిసిన వాడే అతనితో రేపు సయోధ్యగా మాట్లాడి చూస్తాను కాదు కూడదు అంటే కోర్టుకు ఎక్కక తప్పదు మరి అంతవరకు రాకుండానే చూడండి అలాగేనమ్మా నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను వస్తాను భోజనాల వేళ ఇప్పుడు గొడవ ఎందుకు కానీ మీటర్ పన్నెండు రూపాయలు అయిందా పోనీ ఆ రెండు తగ్గించుకుని పని వారే తల్లి ఏంటంటే పది రూపాయల నేనంటే ఏదో ఎర్రి బాగులు దాన్ని అనుకుంటున్నావా నా పెళ్ళైన కొత్తలో మా అత్తారింటి కాకినాడ వెళ్తే నేను మా పెంతల్లి నా పెద్దారు బిడ్డ మా ఇద్దరు మేనత్తులు వెళ్తే పది రూపాయలు కావాలా ఏంటో రా ఇల్లో రాత్రి పెసవాళ్ళలో ఎక్కితే తెల్లారి పాటి కాకినాడలో దింపేశాడు తెల్లవారు ప్రయాణం చేసిన అలుపు సొలుపు ఉందా నీ టుక్కు టుక్కు బండి అక్కడ ఎక్కి ఇక్కడ దిగానో లేదో నా అడుగులు జారిపోయినాయి ఏం బండి అయ్యా నీ బండి బాండలావా మొదలు బండి అదే రైలు అయితే పడుకోటానికి బల్లలు ఉంటాయా హాయిగా గాలిటానికి ఫ్యాన్ ఉంటదా ఇట్టాడు పిల్లలకి ఏదన్నా అవసరం వస్తే ఆ ఎల్తాకి లెట్టన్ ఉంటదా ఇన్ని సదుపాయాలున్నా పది రూపాయలు కూడా కావు అమ్మా తల్లి నీ కోదండం నీ లెక్క కోదండం పాప ఏడు చేస్తున్నాడు చూస్తే బేరాలాడి విసిగించాలనిపిస్తుంది అంటాయా నాకైతే మా అమ్మ గుర్తొస్తాయి నా బంగారమే ఏ తల్లి కంద పెట్టమో యాయని చెప్పావు బాబు మాట్లాడుకుందాంబకాయలేరా <laughs> ఇడ్లీ వడ దోశ పూరి చపాతి ఉప్మా అన్ని రకాని కరడాజిన ప్లేట్లు బట్రా అన్ని ఎందుకు బాబు తీసుకోండి అమ్మా నా తృప్తి కోసం స్వీట్ ఏముందా ఒక అరడాజిన ప్లేట్లు బట్రా తిన్నంత తినండి వద్దంటే వదిలేయండి నో ప్రాబ్లం ఏమిటో నిన్ను చూస్తుంటే ఒట్టి సత్యకాలం మనిషిలా కనిపిస్తున్నావు ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నావు బాబు కోర్ట్ లో భలే కనిపెట్టేసేవి మా నాయని చూడటానికి వేలుడే కానీ మా బంగారు కొండకు బుర్ర గట్టిదేనయ్యా రేపు వీడి పుట్టినరోజు కొత్త బట్టలు కొందాం కదా అని ఇలా తీసుకొచ్చా బస్సులో వెళదాం రా అంటే ఆహా ఆటో కావాలన్నాడు కుర్ర సన్నాసి పోనీలే వాడి సరదా ఎందుకు కాదనాలనుకుంటే ఆ త్రాస్తుడు దొరికాడు అసలు మంచితనానికి రోజులు కాదులేండి ఎవరన్న అమ్మాలో ఎవరన్న అమ్మకూడదో కూడా తెలియట్ల తీసుకోండి గోల్డ్ ఫ్లెక్ కింగ్స్ లో ప్యాకెట్ అగ్గిపెట్టే బట్రా డబ్బులు ఇవ్వండి క్యాష్ లో తీసుకోవాయా బిల్లు లో వేసుకో నెమ్మదిగా తిను నెమ్మది నో ప్రాబ్లం ఇదిగోండి సార్ ఐస్ క్రీమ్ తింటావా వద్దు బాబు ఐస్ క్రీమ్ తింటే వాడికి జలుబు చేస్తుంది పర్లేదులేండి ఏమేమి వెరైటీలు ఉన్నాయో కనుక్కొస్తా మీరు కానివ్వండి నో ప్రాబ్లం నెమ్మది కానివ్వండి
ప్రొఫెసర్ బిల్ ఏమయ్యా నీకేమన్నా బుద్ధి ఉందా ఏసీ రూమ్ లో కూర్చున్నాను నాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా లోపల తింటానే ఉన్నారు నాలాంటి జెంట్లీమన్ ను పట్టుకుని బిల్ అంటావా ఎక్కడ మీ వాన్ రో పిలవాయా పిలు సారీ సార్ మీరు ఇక్కడే కూర్చున్నారని మళ్ళీ అదే తప్పుడు కొద్దిగొస్తావు ఇక్కడ నేనేంటి నా లెవెల్ ఏంటి ఇక్కడ కూర్చోవడం ఏంటయ్యా అసలు ఇలాంటి డబ్బా హోటల్ కి రావడం నాదయ్య బుద్ధి తక్కువ ఎప్పుడో జారుకున్నాడు పైగా మాది డబ్బా హోటల్ అంటాడా తేరగా తినడానికొచ్చారా బిల్లు అరవై రూపాయలు అయింది కడతావా పిండి రూపుతావా పిండి రూపాయకరమా నాకేమిట్రా మొదల అమ్మగారు మీ బావగారు వచ్చారండి వెంకటేశ్వర గారు అవునమ్మా మరదల మాణిక్ గారు పొద్దుటే ఎదవదే గడ్డాడి ఏంటి అనుకుంటున్నావా ఎలా పాడా లేకుండా రావడానికి నేనేమన్నా సన్నాసేదనా నేను నోటీసు అంపినందుకో నువ్వు జవాబు అంపావు కదా అది చదివి ఊర్ణ ఆయన ఊర్ణ ఆయన నా మరదలకి ఎంత రిటిగేషన్ గెలిచిపోయింది ఏంటి అని డంగ్ అయిపోయా నీ తెలివి చూసి బావగాడు కళ్ళు తేలేసి కాళ్ళు ఒట్టుకోవడానికి వచ్చాడు అనుకుంటున్నావా నేనేమన్నా సన్నాసేదనా చూడు ఒకటి రెండు కాదు నెల రోజులు టైం ఇస్తానన్ను అంటే ఏంటి అనమాట గేస్ పీరియడ్ ఈ లోపల మర్యాదగా ఆస్తి అప్పచేపావు అనుకో ఓకే లేదనుకో నువ్వు నీ కూతురు రాజమండ్రి రైలు అంతేం దగ్గర గోదట్టు తేల్తారు నేనేమన్నా సన్నాసేదమనా వత్త మరి కరెక్ట్ గా వన్ మంత్ పుట్టినరోజు కూడా అల్లరు ఏమిట్రా నాన్న నా బంగారు తండ్రి కాదు అల్లరు చేయకు ఒక ముద్దు పెట్టు ఆ కథలు అన్ని నాకు ఏం తెలుసురా కథలు కావే Happy birthday to you and pardon Happy birthday to you Aa adhe vita atla padthaya ammadu adhe 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 belu chusa kada kinda pagalindi adhe 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 kinda pada ippan tagale vessal tagaledu chevu kuttattu kodaledu kuchani paraledindi ee amma evarra na girl friend le నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎవరమ్మాయి చాలా ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా వెళ్ళి పని చూసుకో మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ వస్తావా కేక్ వద్దు కానీ నానాయనే నా బంగారు నా ఇష్ కూడా పోసుకుని వేయడు చల్లగా ఉండు మంచిదమ్మా పక్క వీధి అనటగా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండు మా కోడలు కూడా కాస్త సందడిగా ఉంటుంది అలాగే వెళ్ళిస్తానండి అలా చూస్తూ నిలబడతా వేరా పాపం ఆ అమ్మాయి ఒక్కతే పెడుతోంది ఇంటి దగ్గర దిగ పెట్టు వెళ్ళు 
కూడా తీసుకురాలేదు రిపేరా దాన్ని తెస్తే మీతో కలిసి నడిచే ఛాన్స్ పోతుందని అవును నిజానికి నేను వచ్చింది మీకోసమే ఏంటి కథ ఒకరినే మనం మడ్రేయించాం మనం అనొద్దు మడ్ర విషయాల్లో మర్యాదలు పనికిరావు ఓకే నువ్వు చేయించావు నేను కేసు మాఫీ చేయించాలి అంతేనా కాదు నేనేమన్నా సన్నా చేదవనా పెళ్లికి ముందే సెకండ్ ఫ్యామిలీ సెటప్ చేసినట్టు కేసీ ఆవిడ మీదకు దొయ్యాలో కూడా పిక్స్ అప్ చేసే ఐడియా బాగానే ఉంది సచ్చినాడు ఎవడు సాగు దెబ్బ తినాల్సినాడు ఎవడు 
पटकनी मो प्रपंचा की एर्र बाट वैसे कार्मिक सोदर का द्रोहम जयमने ट <laughs> प्रपंच कार्मिकी अदटाड़ी खाता पद कार्यता वर्धिली अडी खाता इंको पद मोदा करसुरा रेडोवाड़ी खाता जमे आ मिगता ईदूल चूड़को डोख बगी को परलोक तीन आम पारिशोध परचबड़क अड़ूरा अतोत्रू चर्चि वी गृह पोचुना आ समय कार्मिक नायक हत्य चेसी परगेचूं भर्त अनुराग कल सहजम का देश विश्वास कल वाल परलोक राज्य स्थान पोंदमु हत्य चेयटा परलोक प्रभु साक्षिग नूचि दगाकारी प्रमाण उसे बाहुपड़ता देवड़ेवाड़े उठे नाटक पुर्वल पड़े चस्त 
दिखाई फोटो दिखते सर ले असल नादी बुद्धि तक फोटो अंत इटा मरेम आकल पंपल नीड़ तागम डबूल चपरा अका वील दिन डबूल कदा मन कोई अड़को तपरा पोने अड़क अम्मो दीते मध्य मुगर कल सीत सीतवा 
इंग्ली मुहूर्त विषय अदा संपादन लेकिन संसार दाने आड़पि अंदेबर मेम सजाव चूसावा पद रका उद्योग सज्योग इंटलते अभी इलरकमे लोक उद्योग शुभ कार्य अला मुद्दा दूर वेंकटेश्वर उन्ना मिम्मेलो चूस नि वेंकटेश्वर उन्नाली मध्य ना संगति इंत मति मरपाड़वते जीवित पैको कालीडेसा समर हालिडेफी ए नाग रोज मंदक डबूल लेक इधो खाली वासन चूसक तिग्तना ओ फाइव उंटे बारे नो प्राब्लम जस्ट वेदवन का कनकनेच्चे को सलवल जडी की चेता बड़ की सलवल पंत के चेता लायरलेमो क्लइंटे फीजुल दाचको बति के ने फीजुल दाचको क्लइंटल दाचुक ऊटी रेस्ट दीकान प्लांसे आट मीकेशर्स यूनियन लीडर गाड़ी दुंग मर्डर के पात फैलू तीस्त नादे दुंग साक्ष्यम चपा महाप्रभु अंत वारमो पद रोज चपकूड़ पड़ता नो प्राब्लम 
కానీ నీకు మాత్రం టోటల్ గా చెప్ప రాజమండ్రి వెంకటాపురాడు ఆడు ఇలాగ తోక తడిచ్చాడు అదవా ఏడు చేయడు అని చూశాను జిల్లా జడ్జికి తగిలితే జిడ్డు వదిలింది అదోకి తప్పు తప్పేరు నాయనో తప్పే ఇలా క్యాష్ లేదు మరి ఏడు చేయను అని చేత రేపు వచ్చేవనుకో నీ పైవ్ నీకు ఇచ్చేస్తాను నమ్మమంటావా నో ప్రాబ్లము నీ మీద ఒట్టు సరే ఇవాళ ఖర్చులకు వంద కొట్టించు ఇవాళ ఇచ్చాను కదా అని రేపు వంద లెక్కలో తెగ్గోయకు లెక్క లెక్కే ఇది వడ్డీ వస్తా మరి ఆ ఐదులో మాత్రం బొక్క పెట్టకో అది నా లక్కీ నెంబరు లక్కీ నెంబర్ ఒకటి ఐదేరు కావాలంట ఎందుకేతాను నేనేమన్నా సన్నాస్ యాదవనా యాదవ్తో మాన గొడవ ఏంటి రెండు ఏళ్ళు ఇద్దారని అయితే వాడికి లొంగిపోయారు అనమాట నీదో యాదవ గొడవ ఆడికిందికి ఇస్తాను నేనేమన్నా సన్నాస్ యాదవనా ఆ యాదవ కాళిదాసు గాడు నన్ను మాట్లాడేయటానికి వస్తే నువ్వు ఆడిని బొక్కలు వేసేసావు అది అన్నమాట కేసు కోర్టు దగ్గర అది దొంగ సాచికాలు చెప్పడానికి కదా యాదవ సన్నాసులు చూసుకో మరి ముద్దాయి కాళిదాసు చట్ట వ్యతిరేకంగా నర్రా వెంకటేశ్వరరావుపై హత్యా ప్రయత్నానికి పాల్పడినందుకు గాను ఐపిసి సెక్షన్ మూడు వందలు మూడు వందల ఏడు ప్రకారం ముద్దాయికి మూడు సంవత్సరాలు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించడమైనది రే వెంకటేశ్వరరావు తప్పుడు కేసు పెట్టి నన్ను చెప్పకూడదు తినిపిస్తావు గదు నో ప్రాబ్లం జైలు నుంచి పారిపోయొచ్చైనా సరే నిన్ను ముక్కలుగా నరకకపోతే నేను మొలతాడు కట్టిన మొగాడినే కాదు రా ఓరి పోరో రే నువ్వు ఏర పతిని చేసేవాడిని నీ చేతికి పట్టడు పోయి ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి నేనేమన్నా సన్నా చేదవనా వెళ్ళేలు బేగెళ్ళి రే ఎప్పటికైనా నీ చావు నా చేతిలోనే రాసిపెట్టుందిరా గుర్తుంచుకో ఈ రోజు చాలా శుభదినం మీరందరూ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని బాధ్యత గల పోలీస్ అధికారులుగా పదవుల్లో ప్రవేశించబోతున్నందుకు నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది ఉద్యోగ నిర్వహణకు నడుం బిగించే ముందు ఒకసారి లేచి నిలబడి నైతిక ప్రమాణాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను నేను సర్వసత్తాక ప్రజాస్వామిక గణతంత్ర రాజ్యమైన ఈ భారతదేశ ప్రజా రక్షణకు శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు సదా సర్వదా త్రికరణ శుద్ధిగా కృషి చేయుదునని ప్రభుత్వమునకు ప్రజలకు విశ్వాసపాత్రుడనై ప్రవర్తించదనని ప్రకటించుతున్నాను రాజ్యాంగ శాసనమును చట్టమును భద్రపరుచుటకు కాపాడుటకు రక్షించుటకు నా శాయశక్తుల కృషి చేయుదును ఎటువంటి ఒత్తిడులకు లొంగక కార్య దీక్షతో ప్రవర్తించేదనని భారతీయ శిక్షా స్మృతిని గౌరవించేదనని రాజ్యాంగ శాసనము పైన మనస్సాక్షి పైన ప్రమాణము చేయుచున్నాను
Stop! Stop! Lopra Magal Leveran on our Lear, sir. Eat time like a Kelthuner. Mamma Kuntla Bagalido, hospital with this Kelthuner. Oh, I am sorry. Yem Ledama Kalida Sano criminal jail in Sparpaedo. What it was some with you too? Announcing a meek trouble also chin. Well done. Jack, thank you. Santa Martane, Maradala.
కొన్ని విషయాల్ని మర్చిపోవడమే మంచిది చీకటితో పాటే ఆ జ్ఞాపకాలని వెళ్ళిపోని లే స్నానం చేసి చేతుల కంటిన రక్తాన్ని చేసిన తప్పును కూడా కడిగేసుకుందాం మళ్ళీ మామూలుగా ఉందాం లేమా చిన్నమ్మగారు కాఫీ వన్ వేసుకోండి సంగతి పేపర్ లో పడింది ఏ రాశారు పెదనాన్ని చంపింది జైలు నుంచి పారిపోయాడంట వాడే అనుకుంటున్నారు పోలీసులు అంత భగవంతుని దయాడర్ చేసి మంగళహారతులు పాడుకుంటున్నారా మహిళా మణుల్లారా నేనా కాళిదాసు కటకటాల కాళిదాసు పొద్దున్నే పరగడుపున పచ్చిగాలి పీల్చుకుందామని మార్నింగ్ వాక్కి బయలుదేరా ఆకాశంలో మడ్ర జరిగినట్టు అనిపించింది సూర్యుడు రక్తం ముద్దలా కనిపించాడు మడ్ర జరిగిన వాసన ఎక్కడా ఎక్కడా అని చూశా ఈంటోనే కంగారు పడొద్దు కృష్ణానది పొంగి బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ముక్కు పూడక అంటుకుంటే కలియుగం అంతమైపోద్ది అని కాలజ్ఞానంలో వీరబ్రహ్మంగా రాశాడు అలాగని కనకదుర్గమ్మకు ముక్కు పూడక ఎట్టకుండా ఉంటే కలియుగం నిలిచిపోద్దా ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు కదా అని సర్దుకుపోయి బతికెయ్యాలి కానీ మీ విషయంలో సమస్య వచ్చేసింది పాపం ఇక్కడ సమస్య అంటే ఎవరు నేను అంచేత నన్ను బతిమాలుకుని మై డియర్ బెదర్ కాళిదాసు మర్డర్ మేమే చేశామనుకో తెలుసో తెలియకో పోలీసులు నీమే దేశారనుకో ఆ వెంకటేశ్వరరావు గాడి శవాన్ని మేము కారులో ఊరు దాటించటం కారు చీకట్టో నువ్వు చూసేసావనుకో మరిప్పుడు ఏం చేద్దారి అని దారి నన్ను అడగాలి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలేకు పోలీసులకు ఫోన్ చేశానంటే చా పోలీసులా రెచ్చిపోవద్దని కూతురికి చెప్పు కాళ్ళట్టుకుని కాంప్రమైజ్ అవుతారో కటకటాల్లోకి వెళ్తారో ఆలోచించుకోండి జలకాలాడొస్తా ఇదిగో హంత కురాళ్ళు బాత్రూమ్ లో నుంచి బయటికి రాగానే మనకు టిఫిన్ అడిపోవాలి ఆ పని చూడండి వారి దీని సిగదరగా ఐడియాకేం తక్కువ లేదు డబ్బు కోసమే అయితే బ్యాంకు దోపిడీయే చేసేవాణ్ణి కానీ హాయిగా కాలు మీద కాలేసుకుని ఖర్చు పెట్టుకుంటూ సుఖపట్టానికి ఓ లెవిలు ఓ పద్ధతి ఉండాలి కదా అందుకే ఇక్కడ చేరే ఇక్కడే ఉంటావా వద్దు ఎదురు చెప్పొద్దు నోట్లతో కొడదామని చూడకు నేను ఓటమ్ముకునే బాపత కాదు వాటాడిగే రకం ఇవాళ్ళ నుంచి నేను నీకు గౌరవనీయుడైన అన్నగారిని నువ్వు నా చెల్లిమా తల్లివి మేనకోడలు పెళ్లి కోసం బొంబాయి నుంచి వచ్చానన్నమాట ఇదే నువ్వు జనానికి చెప్పాలి నేను వెళ్ళి ఆ వెంకటేశ్వరరావు గారు లేడు అదే మీరు మర్డర్ చేసినాడు అన్నకేమవుతాడు ఆ బావా బావగాడి శవానికి బాష్పాంజలి సమర్పించి వస్తా ఎవరా మా అమ్మగారికి అన్నగారు బొంబాయి మగ దిక్కు లేని సంసారం అయినా బావ పోయినప్పటి నుంచి చెల్లెలికి ఆ పిల్లకి ఈ బావే మంచి చెడు చూసేవాడు తీరా పిల్ల పెళ్లి దగ్గర అయ్యేప్పటికీ అది చూడకుండానే పోయాడు అసలు ఆ కాళిదాస్ ఎవడు ఇన్స్పెక్టర్ గారు రాత్రి అనగా వాడింత దారుణం చేస్తే ఇంకా పట్టుకోలేకపోయారా బావిక లేడనే మాట తలుచుకుంటేనే నా గుండె తరుక్కుపోతుంది చొక్క 
పక్క తడిచిపోయినట్టుంది ఎవరైనా భుజం మార్చుకుంటారా నాకు తడిచిపోయినట్టుగా ఉందే అందరి బట్టలు ఇలాగే తడిసిపోతాయేమో ఇక తీసుకెళ్ళండి పెళ్ళైపోతే ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతారు అనుకునేదాన్ని కళ్ళ ముందే ఉంటారన్నమాట పోలే బాబు మంచి పనే జరిగింది ఆ సీత నువ్వు బాబుతో మాట్లాడుతూ ఉండు నేను కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకొస్తాను ఇటొచ్చి పక్కన కూర్చోవచ్చు కదా సరే నేనే నీ దగ్గరకు వస్తాను నేను ఊళ్ళో లేనప్పుడు ఏమేమి చేసావు ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు పండు నువ్వు లేనప్పుడు పగలు రాత్రి నీ గురించి ఆలోచించేదాన్ని రాత్రి కళ్ళో కూడా నువ్వే వచ్చేవాడివి పోరు పడలేక అప్పుడప్పుడు ముద్దులు కూడా ఇచ్చేదాన్ని అని బోల్డ్ అని కబులు చెప్తా అనుకున్నాను నువ్వేమో ఇలా మూడిగా కూర్చుండిపోయావు తీసుకోబాబు సీత బాగా చిక్కిపోయింది కదా తయా ఈ మధ్య తన కొంట్లో బాగుంటలేదు బాబు అలాగా అందుకే ఉషా తగ్గిపోయింది లేకపోతే ఈ పాటికి ఎంత అలా చేసేదో నెమ్మదిగా అన్నయ్య నేను చెప్పాను కదా అదే సీత అల్లుడు గారు మా అన్నయ్య బాబు బొంబాయి నుంచి వచ్చాడు నమస్కారం అండి జీతారహో బెట్ట అబ్బా తెలుగుదేశం వచ్చిన హిందీ అలవాట్లు పోవటం లేదు అయినా ట్రై చేస్తాను మీ పెళ్లి రోజున మాత్రం అత్త తెలుగులో ఆశీర్వదిస్తాను సరేనా మీ ప్రయత్నంలో మీరు ఉండండి అవును సీత నీకు ఇలా మామి ఉన్నట్టు నాకు అసలు చెప్పడం లేదే ప్రేమించుకునే వాళ్ళు స్వీట్ నథింగ్స్ చెప్పుకోవాలి గాని చుట్టాల బయోడేటాలు చెప్పుకుంటారా లేవాడి అబ్బాయి అవును వరస కరెక్టేనా నేను నీకు బాబాయ్ నువ్వు నాకు అబ్బాయి అయినా మైలపాడు ఉన్నప్పుడు కొత్త చుట్టరికాలు మంచిది కాదులే బావగారి శవ పూజకి సారీ భౌతిక కాయాన్ని చూసి రావడానికి వెళ్ళొస్తున్నాను కదా నానం చేసి వస్తా సారీ సీత నువ్వు మూడిగా ఉంటానికి కారణం తెలియక నేను ఇబ్బంది పెట్టాను సారీ అత్తయ్య వస్తాను నాకు మాటిస్తావమ్మా ఏమిటమ్మా నీ మెళ్ళ ఆ మూడు ముళ్ళు పడే వరకు రామ్ పండుకు మన విషయం తెలియనివ్వకూడదు అమ్మా నువ్వు చెప్తావని కాదమ్మా నోటితో చెప్పకపోయినా నువ్వు ఇలాగే ఎడమోహం పెడమోహంగా ఉంటే అతడైనా అనుమానించవచ్చు నా బాధంతా నేను జైలుకి వెళ్ళవలసి వస్తుందని కాదమ్మా నువ్వు అనాథం కాకూడదని అమ్మా నీ పెళ్ళయ్యాక నిజం చెప్పేసి నేను ఎలాగో పోలీసులకు లొంగిపోతాను అంతవరకు ఈ అమ్మ కోసం అయినా సంతోషంగా ఉన్నట్టు నటించలేవాడికి ఊడిపోతుంది కర్మ కర్మ ఆఫీస్ కి టైం అయిపోతుంది నిన్నే అడిగి ఇంకా టైం ఉంది కానీ ఈ గుండి కసి కొట్టి తగలేటు లే బాగానే ఉంది మీ వరుస పసివేద నదులు పంపే వరకు ఆగలేరా ఏ అయినా ఉత్త చేతులతో వచ్చి కుట్టు కుట్టు అని వెంట పడతారే వెళ్ళి సూదిదారం పట్టండి సూదిదారమా అవెక్కడా ఆ మనసు పక్క గూట్లో ఉంటే చూడండి అబ్బా నువ్వు ఉండరా అల్లరి వెదవా క్షణం కా నిలవదు మధ్యలో ఆడినందుకే కసురుకుంటావు ఉన్నది ఒక్క గానొక్క నలుసు ఆ మాత్రం కూడా సమర్థించుకోలేవు ఆ ఇలాంటి కుదురుతక్కు వెధ ఒక్కడుంటే చాలు ప్రాణాలు తోడేయడానికి ఇదిగో సూదిదారం గుండి అబ్బబ్బా ఉండండి ఆడికెందుకులే చిన్నపిల్లాడికి చెంటు ఆడికేమైనా ప్రేమలా పెళ్లిళ్ళ 
నీకంటే కాబోయే పెళ్ళాం ఇంటికి చీటికి మాటికి వెళ్ళాల్సిన పనులాయి నువ్వు కొట్టుకో సెంటు బాబాయ్ పాము నీకు ప్రైవేట్ మందు పెట్టింది అరవకరా ఇంకా రెచ్చిపోతుంది అయినా నిన్న ఏం లాభం లే కాలం అట్టా తగలడిపోతా ఉంది మా రోజుల్లో అయితే పెళ్ళయి ఇద్దరు బిడ్డల్ని కన్నా కూడా పగటి పూట మొగుడు పెళ్ళాలు మొక్కాలు చూసుకునేవాళ్ళ ఈ రోజుల్లో ఎవరాగుతున్నారు ఒకటే సినిమాలు షేకార్లు ఒరే పెద్దోడా ఆడిక మూడు ముళ్ళు పడితే గాని మనం చేతులు కడిగేసుకుని పరువుగా బతకలేము ఆడెట్టాగు ఆగేదెట్టు లేడు గాని నువ్వు వెళ్లి పంతుల గారితో మాట్లాడి మంచి ముహూర్తం పెట్టించు వైశాఖ శుద్ధ త్రయోదశి పోవారం ఏడో తారీఖున అంటే ఇవాళ సరిగ్గా ఇరవై మూడో రోజున చిరంజీవి రామ్ పండుకు చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి సీతకు పెళ్ళ హో సంధిట్లో పెళ్ళాడమంది సంధిట్లో ముద్దాడమంది తొలకరి ఊహలకే ఊపిరిగా ఉన్న చిన్నది మాటల్లో మట్టి దుకూరి గుండెల్లో గుత్తంగా దూరి తరగని కోరిక లేరి పెనుగా కొంటి జాబి మనసేదో కొసరేనే రాజల్లే రాబయ్య రాబట్టుకోవయ్య లేత సోకులే పందిట్లో పెళ్ళాడమంది సందిట్లో ముద్దాడమంది తొలకరి ఊహలకే ఊపిరిగా ఉన్న చిన్నది పారిపోయి వెంకటేశ్వరరావు మర్డర్ చేశాడే కాళీదాసు 
ఆ కాళీదాసు పట్టుకోవాలి వెళ్ళు వెళ్ళి అప్పట్లో ఉండు సార్ వెంకటేశ్వరరావు కాళిదాసే హత్య చేశాడనడానికి ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ వారంటే వెంకటేశ్వరరావు శ్రమ అయితే దొరికింది కానీ అతన్ని ఎవరు చంపారో ఎక్కడ చంపారో నా సాక్షాధారాలు లేవు కదా సార్ ఇది పాయింట్ కాల్చి పారేస్తాను మాట్లాడకుండా నిలబడు చూడు మిస్టర్ జాంపండు ఎస్ సార్ నో సార్ నా పేరు రాంపండి సార్ తెలుసులేవయ్యా నువ్వు ఎక్కువగా ఆలోచించడం మానేసి కళ్ళు మూసుకుని చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయి కాళిదాసును పట్టుకో అయితే నాకు ట్రాఫిక్ చెప్పేవాడు సార్ నేను మైక్ పట్టుకుని ఊరంతా తిరుగుతూ కాళిదాసు ఎక్కడున్నా వెంటనే లొంగిపో లేకపోతే మా సిఐ గారికి చిర్రెత్తి చింత పరికితో బాధేస్తారు అని అరుస్తాను అప్పుడు కాళిదాసు దొరికిపోతాడు సార్ చంపండు రాంపండు మీరే కదా సార్ ఆలోచించకుండా కళ్ళు మూసుకుని పని చేయమన్నారు సరే చించమయ్యా చించు బాగా ఆలోచించు ఆ కాళిదాసును పట్టుకోపోయావో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పునాదుల కాపలాకి తోయించేస్తా వెళ్ళు ఇంకా చూస్తామే ఎస్ సార్ గదిలో నీకేం పని మర్యాదగా బయటకు వెళ్ళు ఏ చూడకూడదా అయితే ఆడికి మీరు స్పాట్ పెట్టిన చోటు ఇదేనన్నమాట ఇదేంటి క్యాలెండర్ మార్చలేదు డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఢమాల్ ఢమాల్ గడియారం ఆగిపోయింది గదంతా దుమ్ము కొట్టుకుపోయింది ఆ రోజు నుంచి ఈ గదిని వాడనే లేదన్న మాట అంతేనా సైలెంట్ అయిపోయావంటే అదే ఆన్సరు అయితే ఆయన్ని కత్తితో పొడి చంపారనమాట రెండున్నాయి కదా అని తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరు చెరోటి తీసుకుని పొడి చేశారా వీటిలో నీ కత్తేది పదునుగానే ఉంది నీ మీద ఇంకా రక్తం మరకలున్నాయి చూడు మద్ర చేయడం ఏదో మహాకార్యమైనట్టు ఆ తీపి గుర్తులు ఇంకా దాచుకున్నావా దీన్ని శుభ్రంగా కడిగాయి రేపటి నుంచి ఈ గదిని కూడా మామూలుగానే వాడండి లేకపోతే తారీఖు టైముతో సహా దొరికిపోతారు అసలే నీ అల్లుడు పోలీసు కాళిదాసు గురించి చెప్పాలంటే ఆడంత షడ్డోడు లేడండి ఆడ మించిన మంచోడు లేడండి అసలు అలాంటి ఖాతాలు రెండు మూడు ఉంటే మా లాంటి హాయిగా నెలలిపోద్దండి రోజుకు పాతిక ముప్పై టీలు తాగేవాడండి ఆహా టీ అంటే అంత ఇష్టమా ఎట్టమా ఎట్టంలో కూడా ఖాతా కొత్త కాదండి చైన్ స్మోకింగ్ అంటారు చూడండి అలాగా కప్పు మీద కప్పు కప్పు మీద కప్పు చైన్ పీకింగ్ అండి అవును ఇల్లు సంసారం ఏమి లేవు కదా వచ్చిన డబ్బంతా ఏం చేసేవాడు ఏం చేయడం ఏంటండి బాబు గంటకో డ్రెస్సు పోటుకో హోటలు రోజుకో కలజోడు అబ్బో ఆడి దగ్గర ఎదవేసాలు చాలా ఉన్నాయిలండి 
అన్నట్టు ఏసాలంటే గుర్తొచ్చింది ఆడు మారేసాలేసి సాత్యాలు చెప్పడానికి జడ్జిల్నే మాయ చేసి ఉండండి చాలా లక్షణాలు ఉన్నాయన్నమాట మరేనండి అందరూ తాగే ఇంగిలి కప్పుల్లో తాగితే రోగాలు వచ్చి గ్యామర్ పోద్దనివ్వడండి మనమైతే కప్పు ఇట్టా పట్టుకుని ఇట్టా తాగుతాం కదండి ఆడట్ట కాదండి ఇట్ట సెంటర్లో పట్టుకు తాగివ్వడండి విచిత్రంగా ఉందే అతని ఫోటో ఏమైనా ఉందా నీ దగ్గర లేదండి ఇన్ని ఖర్చులు పెట్టువాడు ఫోటోల దగ్గర మాత్రం కక్కుర్తు పడేవాడండి ఎవరన్నా పంతన ఫోటోలు దిగుతా ఉంటే ఆ గుంపులో వెనకో ముందు చేరిపోయి తల మాత్రం ఇరికించేసేవాడండి అదేట్రా ఇడిగా ఫోటో దిగరాదా అంటే ఫుల్గా ఫోటో దిగితే ఒళ్ళు పాడైపోద్ది అనేవాడండి కోర్టులోకి వెళ్ళి అతకండి ఏదో గుంపు ఫోటోలో ఆడ తలకాయ దొరికేస్తుంది ఏవోలేరా నీకెందుకు పోయి ఆడుకో మరేరా ఆ మూద నష్టం తెచ్చిన ఫోటో నీకు ఎక్కడ దొరికింది బాబా దగ్గర ఉండి తెచ్చా సరేలే పాపిచ్చి తెచ్చిన అవతల బాడై ఆడు మొక్కం చూసిన దరిద్రమే రెపుజే రెపుజే అప్పులు తీర్చాలంటే పది జన్మలు ఎత్తినా చాలు నువ్వు ఏ పని సరిగా చేస్తావరా మొదలు లేరండి ఇవాళ ఫ్రైడే కదండి అమ్మగారు చిన్నమ్మగారు టెంపుల్కి వెళ్ళారండి రండి ఓ వర్క్ అయిపోద్దు కదా నన్నన్నట్టినిపించిందిలే చూడు ఆడదాన్ని చూడగానే మగాడు అదే ఆలోచిస్తాడని ఒక ఆడది ఒక మగాడు ఒంటరిగా ఉంటే ఏదేదో జరిగిపోద్దని అనుకునే నీలాంటి వాళ్ళకి నేను అస్సలు అర్థంగాను ఎన్నేసుకోవాలో ఏమేసుకోవాలో నేను చూసుకుంటా పోయి పని చూసుకో ఎవరిని పడితే అనుమానించడమేనా అయినా అనుమానించడానికి కూడా అర్థం అర్థం ఉండక్కర్లే మహా మహా దొంగలు కూడా ఆధారం లేకుండా అరెస్ట్ చేయరు ఇప్పుడు నీ పెదవ ఇరవై రూపాయల కోసం నా పరువు పోగొట్టుకోమంటావా అయినా ఆయన సీత మావయ్య మరో అంటే వినిపించుకోరే నీకి మధ్య మరీ వాగుడు ఎక్కువైపోయింది ఇంతకీ హోంవర్క్ చేసావా 
కలపడా అయిపోవచ్చింది కదా ఇది తినేసి దానికి ఏమీ తొందర లేదులే ఎంతసేపు తిండికోలే తప్ప చదువు చేస్తుందా పరా పరా ఒరే వరే చిన్నాడా పిచ్చి సన్నాసి ఏదో ఆశపడ్డాడు రెండు ముద్దలు తినకుండానే వాడిని తిన్నాళ్ళు లాక్కుపోయాడు అంతలోనే చదువులు పాడైపోతాయా నీ హోంవర్క్ నేను చేసి పెడతా కానీ సీతక్ ఇంట్లో వాడే ఇడ్లీ లోడని ఎలా గుర్తుపెట్టారా అదా సింపుల్ సాంబార్ ఇడ్లీని సాంబార్ అన్నలాక పిసుంపు జుర్కుని తినేవాడే ఎవరైనా ఉంటారా ఇండియా లెవెల్ లో ఇడ్లీ చందాలంగా తినేది వాడే ఆహా మరి హోంవర్క్ చాలా అర్జెంట్ పడుంది తర్వాత చేసి పెడతాం ఇంట్లో ఏతేమిటి ఆడపిల్లల్లాగా సరదాగా అలా అలా బీచ్ కి వెళ్ళొద్దాం అక్కడ నీకు చాలా చూపిస్తా పలేవాడి అబ్బాయి ఈత నాకు అదంటేనే రోత ఏదో ఊరికే ఒక ఫీలింగ్ కోసం ఇలా సెటప్ చేశా అయినా నాతో బీచ్ కి ఏంటి చెప్పు అమ్మాయి సీత పండొచ్చాడమ్మా మీరిద్దరు జోడుగా వెళ్ళారనుకో జోరుగా ఉంటది మనిద్దరికైతే బోరుగా ఉంటది ఏమంటావు ఎప్పుడు చెరు ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నండి కాఫీ తెస్తాను వద్దు మేము అలా బయటకు వెళ్తాం కోర్టు పక్కన బాబాయ్ హోటల్ అని ఉంది అక్కడికి ఒక్కసారి వెళితే ఏక అంతే ఇలాగైనా కాసేపు పేడు తప్పుతుంది ఆ హోటల్ గురించి నేను విన్నాను వెళ్ళు మావయ్యా అలా ఊరు చూసినట్టుంది కదా అయినా నా మీద హఠాత్తుగా ఇంత ప్రేమ పుట్టుకొచ్చేసింది ఏంటి పండు హఠాత్తుగా ఊడిపట్ట బాబాయ్ కదా అందుకని పద పద బాబాయ్ లే టైం అవుతుంది వెళ్ళినా బాబాయ్య అంతగా అడుగుతుంటాను సరే బట్టలు మార్చుకొస్తాను ఉండవా రామ్ పండు రామ్ పండు నా శాతం పండు నరం మీద పుండు చిక్కవలేరా నా కొండిగా అబ్బా రామ్ పండు కడుపులో నీళ్లు కదలకుండా హాయిగా నీడ పట్టున రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన వయసులో నన్ను ఇట్ట తిప్పడం నీకేమన్నా బాగుందా నాకు బాగానే ఉంది ఉంటది ఎందుకుండదు మా నాయనే నీ గడ్డ ఏం పోయిందిరా నిమ్మగడ్డ భానుమూర్తి అని అయినా ఏరి కోరి ఇటువంటి చోటు కంటే తీసుకొచ్చేది బొంబాయిలో చెత్త కుండీ కన్నా చండాలంగా ఉంది ఓ మీరే బాబు రండి 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 బాగున్నారా ఈయనెవరండి మా బాబాయ్ ఊరు బొంబాయ్ పేరండి ఏమయ్యా జనాభా లెక్కలు రాసుకునే వాళ్ళలాగా ఆ ప్రశ్నలు ఏంటి అది వాడు అలవాట్లే బాబాయ్ కసురు కోకు వాడికి ఒళ్ళు మంచితో పొమ్మంటాడు ఇక్కడ సాంబార్ ఇడ్లీ ఎంత టాప్ ఉంటుందో తెలుసా తెలియకపోయినా పర్వాలేదులే ఆడి దిక్కుమాలిన ఇడ్లీ తినకుండానే నాకు యాభై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇప్పుడు అది తిని సాధించాల్సింది ఏం లేదు కానీ పోదా పదా నా మాట విని బాబాయ్ ఈ ఒక్కసారికి ఇట్లా కానీ అప్పన్నా ఇచ్చుకో ఇడ్లీ సాంబార్ టూ ప్లేట్ స్పెషల్ బాబు ఈ కాళీదాస్ కాడ ఏమైపోయాడంటావు ఎక్కడ చచ్చాడోనండి ఎదవన్నర ఎదవా నాకు పది రూపాయలు బాకేయండి ఈ కాడు వచ్చి చచ్చానా నా బాకి ఇచ్చానా నాకు ఎక్కొట్టినాడు అవ్వడు బాబాళ్ళు అదండు రామ్ పండు బాబాయ్ టీ కొట్టు అడితో కబుర్లేంటి నీకు అసలు బొత్తిగా డిసిప్లిన్ లేదయ్యా అది కాదు బాబాయ్ ఈ కాళిదాస్ కాడు జైలుకి వెళ్లే ముందు ఇక్కడే దొంగ సాక్ష్యాలు చెప్పుకుంటూ తిరిగేవాడట చేత రాసుకాలి మరేనండి రాసుకాలి కోడు చేసేది ఏదో పని అనుకుంటే దానికి తోడు మారేసుకోవాలి ఒకటి అవును పూజార వేషం చర్చి ఫాదర్ వేషం ఇంకా కంతిరి వేషాలు చాలా వేసేవాడు వరస్థలో పండు బాబాయ్ ఐడియా హిందూ క్రిస్టియన్ వేషాలు వేసాడంటే వాడిప్పుడు దాక్కోడానికి ఒక్కటే మార్గం ఏమిటది ముస్లిం అల్లా బిస్మిల్లా అమానుల్లా గోల్కొండ ఖిల్లా ఎక్కడనైనా నీ గల్లా అంటూ సాంబ్రాణి సాహిబ్గా ఉండుంటాడు హైదరాబాద్ వెళ్ళి వెదుక్కో ఏడ్చాడు అంత దూరం ఎక్కడ తెచ్చుంటాడు ఇక్కడ ఎక్కడో తగలి ఉంటాడు పేదవా అంతేనంటావా సరే ముందు వీటి సంగతి చూడు పాప మోజుపడి మరీ తెప్పించుకున్నావు కదా సాంబార్ ఇడ్లీ వేడి చల్లారిపోతుంది లాగించు స్పూన్ లేటోరే మాది చెంచాగాళ్ళ హోటల్ కాదండి ఏడ్చినట్టు ఉంది నాకు అస్సలు చేత్తో తినే అలవాటే లేదు నాదంతా దొరల పద్ధతి దొరగర్ దిగొచ్చారు దొంగనాయాలు థ్యాంక్స్ తర్వాత ఏంటండి పెసరట్టు పని చెప్పంటారా వద్దులే మా బాబాయ్కి స్పూన్ లేకపోతే తిండి సహించదు వెళ్ళి టీ పట్రా పండు ఏమిటి ఏంటంటావేంటి టీ ఏంటి నాకు టీ తాగితే పైత్యం చేసి బూతులు తిడతాను అలాగా అండి అలాగే అండి కాఫీ పట్రా నాయన బ్రూ కాఫీ ఇంకా నాకు స్ట్రాంగ్ డోసులు అలవాటు ఏంటి పండు 
ముచ్చట పడి మరీ తీసుకొచ్చావుగా తిను నీకెట్టా ఉందో గాని నాకు మా హ్యాపీగా ఉంది బాబాయ్ నీకు హ్యాపీ అయితే నాకు హ్యాపీ ఒక స్ట్రా పట్రా ఇంకు తాగుతామే గొట్టం పట్రావై గొట్టం ఇది గొట్టాలతో తాగేది కాదండి కాపీ బ్రూ కాపీ అడ్డమైన వాళ్ళు తాగే కప్పుల్లో నేనెందుకు తాగుతానయ్యా పెద్దలు పాడైపావు ఈసారికి ఏదో రామ్ పండు మాట కాదాన్ లేక గాని నాది ఫైవ్ స్టార్ లెవెలు అవునవును బాబాయిది గొట్టం లెవెల్ వెళ్ళి పట్రా నాది టీ లెవెల్ కాదురా మందు బడ్డీ హోటల్ పట్టు బాలక అయ్యయ్యో బాబాయ్ హాగవా చిక్కిన పట్టు బాలక అయ్యయ్యో బాబాయ్ హాగవా నీకు దొరకను అబ్బాయి దాని బదలను బాబాయి తాగకుండా ఆగలేను తాగినా కానా తెలుగులు పిక చిక్కిన పట్టు పట్టు బాలక అయ్యు బాబాయ్ హాగవా ఏంటి 
అంటే అమ్మా కూతుళ్ళిద్దరు ఆ పోలీసాడితో చేరి నా పుట్టి ముంచుదాం అనుకున్నారా మునగటం అంటూ వస్తే నాతో పాటు మిమ్మల్ని జైల్లో తోయకుండా వదులుతాను అనుకున్నారా అయినా ఈ దిక్కుమాలిన ఐడియా ఎవరికి వచ్చింది నీక దీనిక నీ గొడవ నీదే గాని మేం చెప్పేదేది వినవా ఏం వినాలి మాకే పాపం తెలియదు అని నువ్వు చెప్తే నేను వినాలి అబ్బో మేము అసలే నంగనాచి తొంగ బుర్రలం అని మీరంటే నేను తలువు పూరుకోవాలి అంతేనా మీరేం ఉప్పందించకుండానే ఆ పండుగాడు నన్ను అన్ని తిప్పలు పెట్టాడంటావా అయినా నాకు ఈ రిస్క్ అంతా ఎందుకు చెప్పు ఏదో నాలుగు రోజులు నేడపట్టును హాయిగా ఏసీలో పడుకుని ఓసీలో తిందాం అనుకున్నాను గడిచిన నాళ్లు గడిచింది ఇప్పుడు మీరు నన్ను సందు చూసి నొక్కేయాలనుకున్నారు కదూ కాళిదాసు నీకు దండం పెడతాను నాకెందుకు నీ పోలీసు అల్లుడికి పెట్టు అయినా ఇంకేం అల్లుళ్లే ఆడికి నీ దండాలు నీకాడి అరదండాలు నాతో పెట్టుకుంటే ఎవరికైనా గండాలే ఇక మీ బతుకే సుడిగుండాలు వెంకటేశ్వరాన్ని హత్య చేసినందుకు మీ ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం హత్య చేసింది నేను అది అమాయకు రాను దాన్ని విడిచిపెట్టేయండి కాళిదాస్ సాక్ష్యం ప్రకారం మీరిద్దరు కలిసే శవాన్ని పారేశారు హత్య ఎవరు చేశారనేది కోర్టులో తెలుసుకోండి నువ్వైనా సీతను వదిలేమని చెప్పు బాబు ఇంకా నాలుగు రోజుల్లో పెళ్ళుందనిగా ఇప్పుడు ఆ పిల్లని అరెస్ట్ చేస్తే పెళ్ళ ఎంత జరిగిన తర్వాత ఇంకా పెళ్లి ఏమిటి నేను ఇంకా అదృష్టవంతుడు గనక మీ నిర్వాహకం నాకు ముందే తెలిసింది ఎంత తెగించిన వాళ్ళు కాకపోతే మద్దతు చేసి కూడా అమాయకంగా నటిస్తారా ఒకవేళ సీతకి హత్య కేసు సంబంధం లేదే అనుకోండి మీ అత్తవారు ఎవరైనా ఎవరైనా అడిగితే నేనేం చెప్పాలి మా అత్తవారు జైల్లో కూర్చున్నారు జైలే మా అత్తవారు వెళ్ళని చెప్పాలా కానిస్టేబుల్స్ పెళ్ళ ఎంత జరిగా ఇంకా పెళ్ళి ఏమిటి నేను ఇంకా అదృష్టవంతుని గనక మీ నిర్వాహకం నాకు ముందే తెలిసింది అమ్మో అమ్మో ఎంత తెగించిన వాళ్ళు కాకపోతే మద్దతు చేసి కూడా అమాయకంగా నటిస్తారా ఇంకా పెళ్ళ చేసుకోక చేసుకోక ఈ ఇంటి అమ్మాయిని చేసుకోవాలా చేసుకుని ఏం చేయాలి మీ అత్తవారు ఎవరయ్యా నన్ను ఎవరైనా అడిగితే మా అత్తవారు జైల్లో కూర్చున్నారు జైలే మా అత్తవారు ఇలా చెప్పాలా చాలు చాలే ఎంతకంటే పరువు తక్కువ సంబంధం దొరకదనే నేను నీ మీద ప్రేమతోనో జాలితోనో కాపాడలే నాకెక్కడ రోటీ కపడా ఉర్మకాన్ లేకుండా పోతాయో అని నా బాధ నాది చావుకి బ్రతుక్కి కూడా కాకుండా నన్ను ఎందుకు ఇలా ఏడిపిస్తావు కన్న కూతురు పెళ్లి కళ్ళారా చూసుకునే అదృష్టం ఎలాగో లేదని తేలిపోయింది 
అయినా నిన్ను కొనే లాభంలే నా రాతే మంచిదైతే నా తమ్ముడే నాకు దక్కేవాడు ఆనాడు ఈ నీళ్లే నా బ్రతుకులో నిప్పులు పోసి నా తమ్ముడిని పొట్టలు పెట్టుకున్నాయి అచ్చునాడి గురించి ఇంకెంతసేపు పెడుతావు గాని పద పద నా బాధ నీకేం తెలుసయ్యా తోడబుట్టిన వాడైనా వాడిని కన్న బిడ్డ కంటే ఎక్కువగా పెంచుకున్నాను వాడు అక్క అక్క అని పెట్టిన కేకులు ఇంకా నా చెవుల్లో వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి నువ్వు మనసు లేని వాడివని తెలిసినా మనసులోని బాధ ఆపుకోలేక నీతో చెప్పానే గాని నువ్వు ఆరుస్తావనో తీరుస్తావనో కాదయ్యా నువ్వు కొంపలారిపోయేవాడివని నాకు బాగా తెలుసు కొత్త నాటకాలు ఆడుకో నువ్వేదో అక్క అక్క అనే పిలుపు కోసం తెగ తాపత్రయ పడిపోతున్నావని ఫోన్లే తృప్తి పడతావు కదా అని పిలిచాను గాని నాకేం నోటి తురత కాదు నిన్ను అక్క అని పిలిచిన నాటకమే చెల్లి అని పిలిచిన నాటకం ఇట్లాంటి డ్రామాలు ఇళ్లల్లో రక్తి కడతాయి గాని వీధిన పడకూడదు పద ఏంటి ఏంటా చూపు పాపం తను చచ్చిపోతే నీ పెళ్లి హ్యాపీగా జరిగిపోద్దని అత్యాశకుపోయి మీ అమ్మ ఆత్మహత్య చేసుకోబోయింది నేనెందుకు వదులుతా అని చెప్పు ఇట్ట ప్రాణాలు తీసుకునే పని చేసేప్పుడు ముందే నాకు ఆస్తో పాస్తో రాసి నాకు దారి చూపించాలి కదా రేపు పొద్దున రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి రాత కోతలు అయిపోయాక రేపు రాత్రికి సద్దువు కానీ అని చెప్పి తీసుకొచ్చా మళ్ళీ ఎల్లుండి మార్నింగ్ నీ పెళ్లి ఉంది కదా కాళిదాసు ఓసిని ఇక నా వల్ల కాదు నా వల్ల కాదు నాయను వంద తప్పులు అయిపోయినాయి ఎక్కడ కనుక్కుంటావే నీ కాబోయే మొగుడికి ఓరి నాయన నీ పెళ్ళాము నీ అత్త పెద్ద కేసులు రయ్యో తొందరగా వచ్చే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి అయ్యో వాళ్ళతో పాటు నన్ను కూడా తీసుకెళ్లినా పర్వాలేదయ్యో ఆడద మొక అనుసిన తర్వాత ఇక నాదేం బతుకయ్యో తొందరగా పలుకయ్యో హలో ప్లీజ్ బి ఆన్ ది లైన్ ఆడే పలికాడు అలో నేనయ్యా కాళిదాసుని జైలు నుంచి పారిపోయి వెంకటేశ్వరరావుని మర్డర్ చేశాని ఆ కాళిదాసునయ్యా కట్ట కట్టాల కాళిదాసుని అదేం ప్రశ్న ఈ కాళిదాసు గాడేంటి మిడ్ నైట్ నాకు ఫోన్ చేయటం ఏంటి ఇది కళ నిజమా అని ముందు నువ్వు ఆశ్చర్యపోవాలి ఆ తర్వాత నిన్ను నువ్వు గెల్లుకోవాలి ఇదేమీ లేకుండా డైరెక్ట్ గా పాయింట్ లోకి వచ్చేస్తావేంటయ్యా ఇక్కడ జాయింట్ ఏంటంటే స్వస్తి శ్రీ చాంద్ర మానవ శాఖ శుద్ధ త్రయోదశి సోమవారం ఏడవ తేదీన అనగా ఎల్లుండి నీ పెళ్లి జరగగానే నీకు పెళ్లి కానుకగా ప్రభుత్వం వారు అవార్డు ఇచ్చే లెవెల్లో నేనే వచ్చి డైరెక్ట్ గా నీకు దొరికిపోతాను మామూలు జనం నేల మీద నిలబడతారు మందు తాగేవాడు మాట మీద నిలబడతాడు వీడు కాళిదాసు మాట తప్పడు ఎల్లుండి కలుద్దాం వద్దు కాళిదాసు ఆ హత్య చేసింది నేను అది నీ మీద వేసుకుని నువ్వు శిక్ష అనుభవిస్తావా నీకు మరణ శిక్ష పడితే నేను భరించలేను ఓకే ఓకే భరించలేవు మరేం చేస్తావు నా బదులు పోలీసులకి నువ్వు లొంగిపోతావా అయినా ఆడది మర్డర్ చేసే లెవెలికి వెళ్ళింది అంటే అది మాన భయమో ప్రాణ భయమో అభిమాన భయమో అయి ఉంటుందని అందరికీ తెలుసు నువ్వు చెడిపోలేదని గ్యారంటీ ఏమిటి అంటారు జనం నిరూపించుకోలేవు చెడిపోయిన దాని కూతుర్ని నేనెందుకు చేసుకోవాలి అంటాడు నీ కాబోయే అల్లుడు నచ్చజెప్పుకోలేవు ఇక నేనంటావా కోర్టులు నాకు కొత్త కాదు 
శిక్ష పడితే పోయేదీ లేదు కానీ నువ్వు జైలుకెళితే నీ బతుకు ఆ పిల్ల బతుకు కూడా నవ్వుల పాలవుతాయి అదే నేను వెళితే నన్ను అభిమానించడానికి నా కోసం కన్నీరు కార్చడానికి నీరుంటారు ఆ తృప్తి కన్నా నాకు కావలసిందేముంది తక్షణంగా ఉన్నావమ్మా నా దిష్టి తగిలేదు నువ్వు ఒకసారి బయటకు రమ్మా ఏమిటి కడదాసు మండపంలో పనులు చేయించడానికి డబ్బు కావాలి ఓ పదివేలు పట్టరామ్మా దీనికి నన్ను అడగాలా వెళ్ళి తీసుకో వద్దమ్మా పెళ్లి సజావుగా జరిగిపోతే రేపు ఈ పాటికి వెళ్లిపోయే ప్రయత్నంలో ఉంటాను ఇంకా ఎందుకమ్మా బాధ్యతలు పెంచుతావు డబ్బు పట్టరామ్మా కింద ఉంటాను పెళ్లి కూతుర్ని చేస్తా అంటే ఇప్పుడే రావడం పదండి పదండి దీని సద్దులయ్యేసరికి ఈ టైం ఎందుకు దానికైతే ఎంత దీనికైతే ఎంత మొత్తంగా కొంటే ఎంత సగం కొంటే ఎంత రాయితీ ఏమన్నా ఉందా అది తేల్చండి ముందు వేరం తర్వాత ఏమండి పరమేశం గారు మీరు కూడా ఆడవాళ్ళలాగా బేరాలు ఏమిటి అన్ని లోపలికి పంపించండి కావలసిన వాడుకుంటారు లేదంటే దాచుకుంటారు ఇదిగో జగన్మోహన్ రావు వీళ్ళ అమౌంట్ ఎంత అయిందో చూసి చెక్ రాసి అలాగే సార్ ఇప్పుడు ఆ భోజనాల దగ్గర అదండి కరెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మీకు మీ ఇష్టం వచ్చిన వెరైటీలు చేయించండి నన్ను అడగక్కర్లేసుకోండి ఇప్పుడు పని ఉంది కానీ పెళ్ళైపోయాక రేపు మధ్యాహ్నం తాపీగా వేసుకుంటా నీ దగ్గరే ఉంచు నమస్కారం సిఐ గారు రండి రండి నమస్కారం ఏర్పాట్లని చాలా ఘనంగా చేసినట్లున్నారే అసలే పోలీసు వాళ్లతో సంబంధం కదా ఏ లోపం వచ్చినా అరెస్టు చేసి పారేస్తారేమో అని మా జాగ్రత్తలో మేము ఉన్నాం అలే వరే ఎక్కడ మా వాడు తప్పక పెద్దవాళ్ళు నమస్కరిస్తే చిన్నవాళ్ళకి ఆయుక్షాను నువ్వు లేకుండా ఎలారా బాబాయి సీత చక్కగా కలిసి మెలిసి ఉండాలని కోరుకు ఈ మంగళ సూత్ర ధారణ కానివ్వండి భజంత్రేలో భజంత్రేలో వరుణస్ప్రజాపతే 
పెళ్ళికోతర మేనమామ మెట్టలు తీసుకురండి వస్తా అమ్మా సీత కాళ్ళు చాపమ్మా ఆపండి ఈ క్షణం నుంచి సీత నా భార్య భర్తతో భార్య భార్యతో భర్త నిజాయితీగా బతకాలి తప్ప మా ఇద్దరి మధ్య దాపరికాలు దాగుడు మూతలు ఉండకూడదు కదా బాబాయ్ అవునవును అవును ఇప్పుడు చెప్పు అర్ధాంతరంగా ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ్డాయి బొంబాయి మావే కాళీదాస్ కదూ చెప్పు నిజం చెప్పు ఇతనే కాళీదాస్ అవునా కాదా కమాంటాయి అరే తిన్నాడా అమ్మ నూరుకో రంపడు ఇంకెవరు మాట్లాడడానికి లేదు చెప్పు చెప్పా లేదా ఇతనే కాళీదాస్ కదూ నాకు పెళ్లి కానుక ముఖ్యమంత్రి అవార్డు ఇప్పిస్తావా కాళీదాసు ఆడవాడిని అడ్డం పెట్టుకుని చవక బార్ నాటకాలు ఆడే నువ్వు ఒక మగాడివేనా నువ్వు ఇడ్లీలో ఆడవేనని గుర్తుపట్టి నాకు ముందుగా క్లూ ఇచ్చిన మా బుజ్జిగాడి మొదటి సాక్షి నా భార్య రెండో సాక్షి ఇంకా పెద్ద మనిషి వేషాలు ఎందుకు అయితే ఆవేశపడకయ్య పోలీసు పెళ్లి కొడక నేనే వచ్చి పట్టుబడతాన్న ఆయన అని నేనన్నాను నేనే వచ్చి పట్టుకుంటాను అని నువ్వు రివర్స్ లో వచ్చావు పోని అలా కాని సిఐ గారు కొత్త పెళ్లి కొడుకు బోల్డ్ పనులు ఉంటాయి మన వంటం ఎందుకు పదం పదం ఆగండి సీత ఇలాంటి పక్కా కేడి నంబర్ వన్ ని చుట్టం అని చెప్పి ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నారంటే మీ తల్లి కూతుర్లు కూడా చట్టానికి ఇట్టని పని ఐ మీన్ నేరం ఏదైనా చేస్తుంటారన్న అనుమానం ఐమ్ ఐ రైట్ పోని ఇదైనా చెప్పు మీ పెద్దనాన్న వెంకటేశ్వరరావుని నువ్వు చంపావా మీ అమ్మ చంపిందా అతను భార్య భార్యను భర్త అని నమ్మకపోతే ఆ దాంపత్యానికి అర్థమే ఉండదు సీత మాటలు నేను నమ్ముతున్నాను కన్స్టబల్స్ మీరే ఈ హత్య చేశారని నాకు ముందే తెలుసు అత్తయ్యా మీకు వెంకటేశ్వరరావుకి జరిగిన కోర్టు కేసులతో సహా అంతా ఎంక్వైరీ చేశాను నన్ను అర్థం చేసుకోలేక మీరే సీత పెళ్లి విషయంలో అనవసరంగా కంగారు పడ్డారు సీతకి మీద మీ కూతురు కాదు నా భార్య మా మధ్య అనురాగాలు అభిమానాలు ఉంటాయి కానీ అనుమానాలు అపార్థాలు ఉండవు చాలు బాబు అతృప్తి చాలు ఒక్క నిమిషం సిఐ గారు అమ్మా జైల్లో రాళ్ళో రప్పలో కొట్టించైనా నాకు ఎంతో అంతో కూలి డబ్బులు ఇస్తారు తిరిగి వచ్చాక నీ ఇరవై రూపాయలు తప్పకుండా ఇస్తాను వస్తాను రా బుజ్జి ఓయ్ వేళాపాళా లేకుండా ఇప్పుడేం ఫోటోలు అయ్యా పైగా ఫోటోలు దిగితే ఒళ్ళు పాడైపోద్దని చిన్నప్పుడు మా అక్క చెప్పింది తమ్ముడు 